Alors, voici ce que j'aime faire le matin. J'adore l'effet du réchaud dans ma salle de bain. La petite lueur, quand il est 6h30 du matin, j'allume ma bougie. Puis, je vais euh, prendre juste une noisette, vraiment le bout là, du, du doigt de karité vanillé, que je vais laisser fondre. Ça prend quelques secondes. Euh, puis, le, le, le karité va être euh, liquéfié, chauffé. C'est magique pour les peaux fines, alipiques, donc les peaux qui manquent de gras, de protection. Vous allez voir, l'effet est lissant. Ça arrive à la fin. Donc, le matin, quand je me lève, je fais mon nettoyage à l'huile de la bouche avec de l'huile de sésame, puis notre mélange d'huile essentielle à laine fraîche. Donc, j'ai ma, ma, ma bouteille sur ma table de chevet. Je commence en prenant euh, une bonne gorgée, mais je ne l'avale pas. Je le garde en bouche et je fais mon bain de bouche. J'arrive dans ma salle de bain, puis je vais faire mon rituel beauté euh, du visage avec cette lueur de la bougie que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'apprécie. Je vais vous montrer trois façons de nettoyer le visage. La plus simple, donc je vaporise mon, mon visage d'eau florale, je prends l'huile nettoyante, ça sent divin, puis je vais tout simplement vraiment bien masser, déloger les impuretés, puis après rincer à la débarbouillette. On peut compléter notre rituel beauté à cette étape-ci sans problème. Mais j'aime poursuivre avec un deuxième euh, nettoyage qui va être lissant. Et en même temps euh, hydratant. Donc, je vais prendre ma mousseline cucuit, donc qui est notre version de la crème. Je la mets au creux de, de ma main. Puis je vais vaporiser de l'eau florale dedans et je vais émulsionner sur mon visage. On peut faire le deuxième nettoyage en combinant aussi l'huile nettoyante et le gel de rice. Ça peut être une façon de faire. Mais j'aime beaucoup un deuxième nettoyage qui est imbibitif, qui va venir déloger plus profondément euh, les cellules mortes et en même temps qui va venir hydrater, pulper, gorger la peau d'eau. Déjà cette étape-ci, même si on rince après. Normalement, cette étape-ci, j'enchaîne avec ma, mon rituel beauté, mais je vais vous montrer une dernière façon de nettoyer la peau qui va être un nettoyage, cette fois-ci, vraiment tenseur, coup d'éclat, euh, qui, à l'image de la dernière brason qu'on fait à chaque jeudi avec vous euh, en direct. Donc, cette fois-ci, je vais prendre l'Expo Pur, qui est purifiant, qui est notre masque purifiant, puis je vais le combiner avec mon gel d'aloès et de l'eau florale. Et ça va euh, agir comme un lait, coup d'éclat, purifiant, tenseur à la fois. Là, c'est vraiment un, un... Ça dégage un parfum de spa vraiment, vraiment oxygénant. Donc, on peut prendre le temps, si on a des imperfections, on peut prendre le temps de les masser. Point noir, petit bouton, euh, des rides. Donc, on vient en, en massant, on vient stimuler la régénération aussi. Puis, euh, la pâte d'argile, les poussières de roche volcanique et huile essentielle vont avoir une belle action sur la peau aussi hein, de purification. Donc, ce nettoyage, on peut le faire à tous les matins. Moi, je ne le fais pas tous les matins. Je fais mon nettoyage habilitif à tous les matins. Parce que je fais la dermabrasion, donc, une fois par semaine. Donc, avec l'exo pur que j'utilise trois fois de suite. Pour recréer cet effet-là de, de dermabrasion, mais à la maison. J'ai toujours mon, mon bain de bouche. Le matin. Donc, 
on voit que la peau est bien réveillée, euh, <coughs> lumineuse. Je complète mon rituel beauté en vaporisant mon eau floral. Je vais bien nettoyer mes mains. L'eau florale est ultra importante pour euh, préparer la peau à l'absorption des nutriments. J'aime bien, moi, euh, pour hydrater ma peau, utiliser le gel d'aloès suivi de l'acide hyaluronique. On n'oublie jamais le coup, le décolleté. Je prends mon acide hyaluronique, j'utilise le, le tus. Donc, le gel d'aloès va venir gorger les cellules d'eau alors que l'acide hyaluronique va venir fixer l'eau puis aider le collagène aussi. À, à partir du moment où ma peau est bien hydratée, je vais euh, enchaîner avec mon sérum. Je les aime tous. Le soir, j'aime bien utiliser mon acide ou mes rétinoïdes, donc avec le, le sérum à la rose. Le jour, le matin, je prends mon sérum or pour l'éclat de la peau, pour estomper les taches aussi, comme c'est un merveilleux anti-âge. Et je vais terminer parce que j'ai une peau fine et à l'épique, je vais terminer avec le karité vanille chauffé qui va venir agir comme une couche vraiment, puis euh, de protection, mais qui en même temps euh, lisse la peau. Et je retrouve cette densité-là que j'aime beaucoup du masque au chocolat que je fais aussi une fois par semaine après ma dernière abrasion. Donc, avec le karité vanillé, c'est ce que je retrouve chauffé. Donc, j'en ai pas mis beaucoup, mais je vais l'appliquer du bout du doigt. Et après ça, on prend le temps de bien faire pénétrer avec un massage, le massage des rides qui nous détend aussi en même temps. Puis on n'oublie pas les mains. Je suis prête pour mon brossage à sec. Puis mon maquillage. 